এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসে আলোচনা করছিলাম অনার্স প্রথম বর্ষ ক্যালকুলাস ওয়ান চ্যাপ্টারের সরি অনার্স প্রথম বর্ষ ক্যালকুলাস ওয়ান বইয়ের চ্যাপ্টার নাইনটিন অর্থাৎ গামা অ্যান্ড বিটা ফাংশন তা আমাদেরকে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্ন দিয়ে বলছে গামা ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান এটা হচ্ছে দেখাতে তা আমরা গত ক্লাসের যে সূত্র ওগুলা নিয়ে আজকে অবশ্য আরেকটুখানি মনে করাই দিই আমাদের যে গত ক্লাসের যে সূত্র আর কি হ্যাঁ এই সূত্রগুলো আমরা গত ক্লাসে ভালো মতোই বুঝাইছিলাম তো কেউ যদি আমাদের ওই ক্লাসটা না করেন আর কি হ্যাঁ তাহলে অবশ্য আজকে বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে তো যদি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের প্রথম ক্লাসটা গিয়ে দেখে আসতে পারেন এখানের মধ্যে যে যে ম্যাথটা দেওয়া আছে ওটা হচ্ছে আমরা গামা ফাংশন বা সেকেন্ড অয়লারিয়ানের যে সূত্র এই সূত্রটা দিয়ে ম্যাথটা করব এখানে ম্যাথটার ম্যাথের সূত্রটা হচ্ছে গামা এন ইজিক্যাল টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এটা দেওয়া আছে তা আমরা এখানে কি লিখব আমরা এখানে লিখব সলিউশন আমরা জানি আমরা জানি গামা এন ইজিক্যাল টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স তখন আমাদের গামা ওয়ান ইজিক্যাল টু বের করতে বলছে তো স্বাভাবিক আমরা এন ইজিক্যাল টু ওয়ান বসাবো তাহলে আমরা লিখব এন ইজিক্যাল টু ওয়ান বসিয়ে পাই এন ইজিক্যাল টু ওয়ান বসিয়ে পাই অর্থাৎ এন এর জায়গায় জাস্ট ওয়ানটা বসাই দেবো হ্যাঁ গামা ওয়ান সমান ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক থেকে এক বাদ গেলে থাকে শূন্য ডি এক্স আমরা জানি কোনো কিছুর উপর পাওয়ার যে জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স এক্সের উপর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান শুধু এক্সের উপর না কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তো আমরা এখানে ফাইনালে কী পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ডি এক্স তো আমরা একটা সূত্র জানি সূত্রটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স হ্যাঁ এটা সূত্র হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্সের সূত্র হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি আমরা এখানে প্লাস সি লেখার দরকার নাই আমাদের সূত্রটা জাস্ট এরকম হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি না জিরো থেকে ইনফিনিটি না আমরা জাস্ট এই সূত্রটাই মনে রাখব যে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্সের সূত্র হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স তা আমরা এখানে যেটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আছে ওটাকে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স চিন্তা করব তা আমরা আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্সের সূত্রটা যদি আমরা এখানে ফেলাই তাহলে হচ্ছে ই টু দি ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্সের সূত্র হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স কিন্তু এটা এক্স না এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স তো ওই জন্য ওইটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করবো হ্যাঁ ডি ডি এক্স মাইনাস এক্স তো এটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে মধ্যে যে সূত্র আছে ওই সূত্রটাই জাস্ট প্রয়োগ করছি ইন্টিগ্রেশন এখানে যে লিমিট আছে মানে সীমা আছে আমরা ওই লিমিটের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিব আমরা জাস্ট এখানে মনে করব ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স হ্যাঁ আমরা এখানে মনে করব এখানে কোনো লিমিট নাই আর হচ্ছে এটা যেটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আছে ওটাকে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স চিন্তা করব তাহলে এখানে যদি আমরা আমাদের চিন্তা করা অংশটা কীরকম দাঁড়াই চিন্তা করা অংশটা দাঁড়াই ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স হ্যাঁ এটা সূত্রটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি এখানে প্লাস সি লেখার দরকার নাই তো আমরা এখানের মধ্যে যেটা ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স আছে ওইটার বদল আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স লিখব কিন্তু এটা আসলে এক্স নয় এটা কি এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স তো এই জন্য যেটা এক্স নয় মাইনাস এক্স ওইটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করব তো যেটা যেটা ই টু দি পাওয়ার এক্স ওটাতে ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকবে আর যেটা মাইনাস আছে ওইটা বাইরে চলে আসবে তারপর হচ্ছে এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান হয় তার মানে এই এই জিনিসটার মান হচ্ছে যে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স তো আমরা এখানে কি লিখব এখানে যে লিমিটের সীমা আছে ওইটা আমরা এখানে মধ্যে বসাই দিব লোয়ার লিমিট কত জিরো আপার লিমিট কত ইনফিনিটি তো এখানে যেটা মাইনাস আছে ওই মাইনাসটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসবো আচ্ছা বাইরে পরে আনবো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স 
আর এখানে যেটা মাইনাস আছে ডি ডি এক্স মাইনাস এক্স হ্যাঁ তো মাইনাস যেটা আছে ওটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসবো তো ভিতরে থাকবে কি ডি ডি এক্স এক্স তো এক্স কে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি দাঁড়াই ওয়ান দাঁড়াই তো আমরা এই মাইনাসটাকে বাইরে নিয়ে আসবো তারপর ভিতরে কি থাকে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স হ্যাঁ এক্স কে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে থাকে ওয়ান আর লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে ইনফিনিটি তো এখানে যে এক্সের জায়গায় আমরা প্রথমে আপার লিমিট একবার ইনফিনি ইনফিনিটি বসাবো তারপর সূত্রের মাইনাস তারপর হচ্ছে আবার এক্সের জায়গায় জিরো বসাবো আর কি হ্যাঁ এখানে যখন এরকম একটা ফাংশনের ক্ষেত্রে এখানে লিমিট বসাবো তখন আমরা এখানে মাইনাস ওয়ানটা তো মাইনাস ওয়ান বাইরে থাকবে তো এখানে লিমিট বসানোর নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আমরা আপার লিমিট বসাবো তারপরে লোয়ার লিমিট বসাবো তার মানে এখানে আপার লিমিট এখানে যেটা উপরে থাকে ওটা হচ্ছে আপার লিমিট যেটা নিচে থাকে ওটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট তার মানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সের জায়গায় আমরা জাস্ট আমরা এখানে এক্সের জায়গায় একবার ইনফিনিটি বসাবো আর একবার জিরো জিরো বসাবো হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এটার সাথে ওয়ান গুণ করলে তো ওয়ানই হয় তো আমরা এক ওই লাইনটা না লিখি আমরা এখানের মধ্যে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এর মাইনাস হতে সূত্রের মাইনাস ওটা এখানে লিখবো লিখার পরে এক্সের জায়গায় একবার বসাবো ইনফিনিটি আর একবার বসা এটা হচ্ছে সূত্রের একটা মাইনাস তারপর আর একবার এক্সের জায়গায় বসাবো কত জিরো তো এখানে যেটা মাইনাস ওয়ান ওটা তো থাকবে আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটির মান হচ্ছে জিরো আর হচ্ছে এ আর যেটা এ টু দি পাওয়ার মাইনাস জিরো ওটাকে এরকম লেখা যায় ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার জিরো হ্যাঁ আর হচ্ছে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো মানেও কত ওয়ান তো এদিকে মাইনাস ওয়ান বাইরে থাকবে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ আর হচ্ছে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান আর ওয়ান যদি ভাগ করি তাহলে থাকে ওয়ান আর এদিকে সূত্রের মাইনাস মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এখানে ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে থাকে ওয়ান সুতরাং আমরা এখানের মধ্যে কিন্তু আমাদের সব জায়গায় ইয়ে আছে হ্যাঁ গামা ওয়ান আছে গামা ওয়ান গামা ওয়ান আমি আর দিচ্ছি না এগুলো এখানে আমাদের সব জায়গায় গামা ওয়ান আছে তো ফাইনালি আমাদের এখানের মধ্যে এদিকে আসে গামা ওয়ান এদিকে পাইছে ওয়ান তো সুতরাং আমরা লিখতে পারি গামা ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান প্রমাণিত আমাদের এখানে দেখাতে বলছে গামা ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান প্রমাণ করো তা আমরা একটা সূত্র জানি গামা গামা ফাংশনের সূত্রটা হচ্ছে আমরা জানি গামা এন সমান ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এটা হচ্ছে সূত্র হ্যাঁ এটা হচ্ছে গামা ফাংশন যেটা আছে ওই গামা ফাংশনের সূত্র হচ্ছে গামা এন ইজিক্যাল টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স তো এখানে আমরা আমাদেরকে গামা ওয়ানের মান ওয়ান বের করতে বলছে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে এন এর জায়গায় ওয়ান বসাবো এন ইজিক্যাল টু ওয়ান বসালে সূত্রটা কীরকম দাঁড়াই সূত্রটা তো সেমই থাকবে জাস্ট এন এর জায়গায় ওয়ানটা বসাবো তো বসানোর পরে ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখছি যে এখানে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো মানে কি ওয়ান তো আমরা ফাইনালি রূপ কোনটা পাইছি ফাইনালি আমরা পাইছি গামা ওয়ান ইজিক্যাল টু ইনটিগ্রেশন জিরো থেকে ইনফিনিটি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ডি এক্স তো আমরা এখানে এর মধ্যে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সটাকে যদি এ টু দি পাওয়ার এক্স ধরি শুধু তাহলে আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন এ টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন এ টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্সের সূত্র হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি তো আমরা এখানে প্লাস সি লিখবো না শুধু এই যে এ টু দি পাওয়ার এক্সটা লিখবো কিন্তু এটা তো আসলে এক্স না এটা আমরা যেটাকে এক্স ধরছি ওটা হচ্ছে মাইনাস এক্স তো ওই জন্য ওইটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করব তো এখানে মাইনাস যেটা আছে ওইটা বাইরে বের হয়ে যাবে এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলো ওয়ান তার মানে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ডি এক্স এটাকে যদি ইয়ার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ফাইনালি তাকে কত ই টু দি পাওয়ার এস এ মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এ মাইনাস এক্স আচ্ছা হ্যাঁ এমার যে এই একানে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু এটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ইয়া এক্স না এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স ওই জন্য হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স কিন্তু এটা তো এক্স না যেটা এক্স না ওইটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তেমন হচ্ছে মাইনাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স হবে হুম তো আমরা এখানের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ডিএসকে অন্তরীকরণ করে পাইছি যে মানে এই সূত্রটা ইউজ করে পাইছি 
ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তারপর এখানে যেটা এক্স নয় ওটাকে এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স ওই জন্য এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করছি মাইনাসটা বাইরে চলে আসছে তারপর এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হচ্ছে ওয়ান তো ফাইনালি আমরা পাইছি যে মাইনাসটা বাইরে থাকবে তারপর হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এখানে লিমিট লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো আপার লিমিট হচ্ছে ইনফিনিটি তো আমরা এখানে জাস্ট যেটা পাইছি ওখানের মধ্যে লিমিটটা বসাই দিব প্রথমে প্রথম নিয়ম হচ্ছে আপার লিমিট বসাবো তারপরে হচ্ছে লোয়ার লিমিট বসাবো এখানে আপার লিমিট হচ্ছে ইনফিনিটি লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো হ্যাঁ এখানে যেটা থাকে ওটা হচ্ছে আপার লিমিট আর এদিকে যেটা থাকে নিচে ওটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট तो हमें ए रकम कर मना रखते आप मैं ऊपरे और जो एखे ऊपरे जो थको वो हम आपार लिमिट तपर एखे जेटा हे लो जो नीचे वो हम लोअर लिमिट तो मैं एखान मध्य फाइनल जो पाई ए टू दी पवार माइनस एक्स एखे आपार लिमिट और लोअर लिमिट बसाई दीब नियम हो प्रथम आपार लिमिट बसा ये हे सूत्र माइनस तपर हो लोअर लिमिट बसा तो इ टू दि पावर माइनस इनफिनिटी एखे अवश्य भरे भरे किस जिन मने रखा लागे जमन इ टू दि पावर माइनस इनफिनिटी एटार मान हम जिरो हाँ तरह से कोचुर ऊपर पावर जिरो थका मान कत वन धरें एखन एक जिन यटार ऊपर पावर जिरो तर मान हम वन अर्थात कोचुर ऊपर पावर जिरो थका मान वोटार मान हे वन तो एखान मध्य सेम কোনো কিছুর উপর পাওয়া জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তো এটা এটা তো হচ্ছে যে মাইনাসটা শুরু থেকে বাইরে ছিল সেটা আর এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস তো মাইনাস আর মাইনাস যদি মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে থাকে প্লাস ওয়ান তো আমাদেরকে কি বলছে আমাদেরকে বলছিল প্রমাণ করো সরি দেখাও যে গামা ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান তো আমরা এখানে পাইছি যে গামা ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান প্রমাণিত আশা করি বুঝতে পারছেন যদি স্ক্রিনশট দেওয়া দেওয়া লাগে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারবেন এদিকে একটা আমাদের অন্তরীকরণের সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে যেটা আমরা ইন্টারেই করে আসছিলাম ওটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স এটার সূত্র হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি এখানে প্লাস সিটা লেখার দরকার নাই হ্যাঁ আমরা জানি ইন্টিগ্রেশনের সূত্রটা কি এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স এটার সূত্র হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি কিন্তু এখানে যেটাকে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স দর্শছি ওটা ই টু দি পাওয়ার এক্স না ওইটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ছিল তো যেটা এক্স না যেটা মাইনাস এক্স ওইটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করছি এখানে জাস্ট এই এই জিনিসটা একটু প্যাঁচানো বাকি জিনিসগুলো মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে আশা করি বুঝতে পারছেন আর এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে সূত্রের ক্লাস এই সূত্রের ক্লাসটা আমাদের আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসে করাইছিলাম তো সূত্রের ক্লাসটা অবশ্য আপনারা কেউ না করে থাকলে করে আসতে পারেন এই সূত্রের ক্লাসটা অবশ্য দরকারি একটা ক্লাস আশা করি বুঝতে পারছেন